নমস্কার ইউটিউবের পরিবারের সবাইকে স্বাগত জানাই আজ আমি আপনাদের সঙ্গে একটি ইন্টারেস্টিং টপিক শেয়ার করতে চলেছি বেশ কিছু ইমার্জেন্সি ড্রাগ এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকটি ড্রাগ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং আমরা সবাই জেনে নেব এই ড্রাগগুলি কোন কোন মেডিকেল কন্ডিশনে ইউজ করা হয় একদম সহজভাবে আমরা এই ড্রাগগুলি সম্বন্ধে জেনে নেব চলুন একে একে দেখে নেওয়া যাক কী কী ইমার্জেন্সি ড্রাগ রয়েছে এবং আদার্স কী কী ড্রাগ রয়েছে এবং আমরা যারা মেডিকেল ফিল্ডে রয়েছি আমাদের জন্য এই ড্রাগগুলি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ডোপামিন দিয়ে শুরু করা যাক ডোপামিন ফাইভ এম এলের অ্যাম্পিউল ইচ এম এল এ ফর্টি এম জি রয়েছে ডোপামিন অর্থাৎ এই টোটাল ফাইভ এম এলের অ্যাম্পিউলে ডোপামিন রয়েছে টু হান্ড্রেড এম জি ডোপামিন ইন্ট্রাভেনাসলি ইনফিউশন দেওয়া হয় চলুন এবারে দেখে নেওয়া যাক এই ডোপামিনের ইন্ডিকেশনগুলি কি কি রয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে ডোপামিন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ডোপামিন বিভিন্ন কন্ডিশনে যেমন কার্ডিওজেনিক বা সেপটিক শকের ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিয়রের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ডোপামিন আমাদের ইউরিন আউটপুটকে ইনক্রিজ করে এছাড়াও ডোপামিন রেনাল ব্লাড ফ্লোকে স্টিমুলেট করে রেনাল ব্লাড ভেসেল ডায়লেট হয় যার ফলে রেনাল ব্লাড ফ্লো ইনক্রিজ হয় এছাড়াও সিভিয়ার লো ব্লাড প্রেশার হলে বা হাইপোটেনশন হলে ডোপামিন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ডোপামিন আমাদের ব্লাড প্রেশার বাড়াতে সাহায্য করে নেক্সট ড্রাগ হল ডোবুটামাইন ডোবুটামাইন ফাইভ এম এলের অ্যাম্পিউল ইচ এম এল এ ডোবুটামাইন রয়েছে ফিফটি এম জি অর্থাৎ এই টোটাল ফাইভ এম এল এর অ্যাম্পিউলে ডোবুটামাইন রয়েছে টু ফিফটি এম জি ইন্টারভেনাসলি ইনফিউশন দেওয়া হয় চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক পেশেন্টের কি কি সমস্যা হলে এই ডোবুটামাইন ইঞ্জেকশান অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ডোবুটামাইন বিভিন্ন কন্ডিশনে যেমন সিভিয়ার কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়রের ক্ষেত্রে বা হার্ট ফেলিয়রের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ডোবুটামাইন আমাদের ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করতে সাহায্য করে এছাড়াও ডোবুটামাইন আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ করে নেক্সট ট্র্যাকটি হলো নাইট্রোগ্লিসারিন নাইট্রোগ্লিসারিন ফাইভ এম এলের অ্যাম্পিউল এই ফাইভ এম এলে নাইট্রোগ্লিসারিন রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ এম জি ইন্টারভেনাসলি ইনফিউশন দেওয়া হয় চলুন এবারে দেখে নেওয়া যাক নাইট্রোগ্লিসারিনের ইন্ডিকেশনগুলি কি কি নাইট্রোগ্লিসারিন বিভিন্ন কন্ডিশনে যেমন হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় নাইট্রোগ্লিসারিন আমাদের ব্লাড প্রেশার কমাতে সাহায্য করে এছাড়াও অ্যানজাইনাল চেস্ট পেন রিডিউস করে নাইট্রোগ্লিসারিন এবং নাইট্রোগ্লিসারিন কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়রে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় নেক্সট ট্র্যাকটি হলো অ্যামিওডেরন অ্যামিওডেরন থ্রি এম এলের অ্যাম্পিউল ইচ এম এলে ফিফটি এম জি রয়েছে অর্থাৎ এই থ্রি এম এলের অ্যাম্পিউলে অ্যামায়োডেরন রয়েছে ওয়ান ফিফটি এম জি ইন্টারভেনাস ইনফিউশন দেওয়া হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কন্ডিশনে এই অ্যামায়োডেরন ড্রাগটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইঞ্জেকশান অ্যামিওডেরন অ্যান্টি অ্যারিথমিক এজেন্ট বিভিন্ন কন্ডিশনে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় যেমন অ্যারিথমিয়াতে বা ইরেগুলার হার্টবিটে ইঞ্জেকশান অ্যামিওডেরন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় যার ফলে ইঞ্জেকশান অ্যামিওডেরন আমাদের হার্টবিটকে নর্মাল রাখতে সাহায্য করে এছাড়াও বিশেষ করে ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়ার ক্ষেত্রে ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশনে ইঞ্জেকশান অ্যামিওডেরন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় নেক্সট ট্র্যাক হলো অ্যাট্রোপিন এই অ্যাট্রোপিন ওয়ান এম এল এর অ্যাম্পিউল ওয়ান এম এল এর অ্যাট্রোপিন রয়েছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এম জি ইন্ট্রামাসকুলারলি অর ইন্ট্রাভেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন এবারে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন ক্ষেত্রে এই অ্যাট্রোপিন ড্রাগটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইনজেকশান অ্যাট্রোপিন আমাদের হার্ট রেট নর্মালের থেকে কমে গেলে বা ব্যাডি কার্ডিয়া হলে অ্যাট্রোপিন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় হার্ট রেট বাড়াতে সাহায্য করে ইনজেকশান অ্যাট্রোপিন এছাড়াও আমাদের স্যালাইভেশন সোয়েটিং এবং রেসপিরেটারি সিক্রেশন কমাতে সাহায্য করে ইনজেকশান অ্যাট্রোপিন এবং ইনজেকশান অ্যাট্রোপিন ইনসেকটিসাইড অর্গানোফসফেট পয়জনিং এবং মাশরুম পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টিডোট হিসেবে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় নেক্সট ট্র্যাকটি হলো অ্যাডিনোসিন অ্যাডিনোসিন টু এম এল এর অ্যাম্পিউল প্রতি এম এল এ ইচ এম এল এ অ্যাডিনোসিন রয়েছে থ্রি এম জি অর্থাৎ এই টু এম এল এর অ্যাম্পিউলে অ্যাডিনোসিন রয়েছে সিক্স এম জি র্যাপিড বোলাস ইন্টারভেনাস অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এই ড্রাগটি চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন সমস্যা হলে পেশেন্টের এই ড্রাগটি দেওয়া হয় ইনজেকশান অ্যাডিনোসিন যে কন্ডিশনে মেনলি ইউজ করা হয় সেটি হল প্যারক্সিসমাল সুপ্রোভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ও পিএসভিটির ক্ষেত্রে ইনজেকশান অ্যাডিনোসিন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় যা কি করে আমাদের হার্ট রিদিমকে নর্মালে নিয়ে আসতে সাহায্য করে নেক্সট ড্রাগটি হল অ্যাড্রিনালিন এই অ্যাড্রিনালিন ড্রাগটি ওয়ান এম এল এর ওয়ান এম এল এ অ্যাড্রিনালিন রয়েছে ওয়ান এম জি এই ট্র্যাকটি ডাইলিউট করে ইন্টারভেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় বা সাবকিটিনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন ক্ষেত্রে এই অ্যাড্রিনালিন ড্রাগটি পেশেন্টকে দে
ইনজেকশন অ্যাড্রিনালিন বা এপিনেফ্রিন হলো মেডিক্যালি ইমার্জেন্সি লাইফ সেভিং ড্রাগ মেনলি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলে ইনজেকশন অ্যাড্রিনালিন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও অ্যানাফাইল্যাক্সিস বা সিভিয়ার অ্যালার্জিক রিয়াকশান হলে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় স্কিন মিউকাস মেমব্রেন ও অন্যান্য টিস্যুর সুপারফিসিয়ালি ব্লিডিং কন্ট্রোলের জন্য টপিক্যালি অ্যাড্রিনালিন সলিউশন অ্যাপ্লাই করা হয় আগে আমরা জানলাম অ্যাড্রিনালিন সম্বন্ধে এখন আমরা নর অ্যাড্রিনালিন সম্বন্ধে জানব নর অ্যাড্রিনালিন টু এম এল এর অ্যাম্পিউর ইচ এম এল এ টু এম জি রয়েছে অর্থাৎ টু এম এল এর অ্যাম্পিউলে নর অ্যাড্রিনালিন রয়েছে ফোর এম জি দেখে নেওয়া যায় একেবারে কোন কোন সমস্যা হলে পেশেন্টের এই নর অ্যাড্রিনালিন ড্রাগটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইনজেকশন নর অ্যাড্রিনালিন বা নন এপিনেফ্রিন যে কন্ডিশনে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় সেগুলি হলো শকের ক্ষেত্রে এবং হাইপোটেনশনে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইনজেকশন নর অ্যাড্রিনালিন আমাদের ব্লাড প্রেশার বাড়াতে সাহায্য করে এছাড়াও কি করে আমাদের করোনারি ব্লাড ফ্লোকে ইনক্রিজ করে এই ইনজেকশন নর অ্যাড্রিনালিন নেক্সট ড্রাগটি হলো আইসোফ্রেনালিন বা আইসোলিন এই আইসোলিন ওয়ান এম এলের অ্যাম্পিউ ওয়ান এম এলে আইসোলিন রয়েছে টু এম জি স্লো ইন্টারভিনাস ও সাবকিউটিনাস রুটে এই ড্রাগটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক পেশেন্টের কি কি সমস্যা হলে এই আইসোলিন ড্রাগটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইনজেকশন আইসোপ্রেনালিন বা আইসোলিন ব্যাডিকার্ডিয়ার ম্যানেজমেন্ট হিসেবে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় যা আমাদের হার্ট রেট বাড়াতে সাহায্য করে নেক্সট ড্রাগটি হলো ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এই ড্রাগটি টু এম এলের অ্যাম্পিউর ইচ এম এল এ ম্যাগনেশিয়াম সালফেট রয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড এম জি অর্থাৎ এই টু এম এল এর অ্যাম্পিউলে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট রয়েছে ওয়ান গ্রাম ইন্ট্রামাসকুলারলি ওর ইন্ট্রাভেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এই ম্যাগনেশিয়াম সালফেট চলুন দেখে নেওয়া যাক পেশেন্টের কি কি সমস্যা হলে এই ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ড্রাগটি পেশেন্টকে দেওয়া হয় ইনজেকশান ম্যাগনেশিয়াম সালফেট বা এম জি এস ওফোর ইক্লামসিয়াতে সিজার প্রিভেনশন এবং কন্ট্রোলের জন্য অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইক্লামসিয়া হলো এক ধরনের প্রেগনেন্সি ইন্ডিউস হাইপারটেনশন এছাড়াও অ্যাক্যুট হাইপো ম্যাগনেসিমিয়াতে অর্থাৎ সিরাম ম্যাগনেসিয়াম লেভেল যদি নর্মালের থেকে কমে যায় তা বাড়াতে সাহায্য করে ইনজেকশান ম্যাগনেশিয়াম সালফেট নেক্সট ড্রাগটি হলো ফিউরোসোমাইট ও ল্যাসিক্স কমনলি এই ড্রাগটি ইউজ করা হয়ে থাকে এই ল্যাসিক্স টু এম এলের অ্যাম্পিউট ইচ এম এল এ ল্যাসিক্স রয়েছে টেন এম জি অর্থাৎ এই পুরো টু এম এল এর অ্যাম্পিউলে ল্যাসিক্স রয়েছে টোয়েন্টি এম জি এই ল্যাসিক্স ইনজেকশান ইন্টারমাসকুলারলি ওর ইন্টারভেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কন্ডিশানে এই ল্যাসিক্স ইনজেকশানটি পেশেন্টকে দেওয়া হয় ইনজেকশান ল্যাসিক্স বা ফ্রুসামাইট হলো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ লুপ ডায়োরেটিক তাই হাইপারটেনশনে অর্থাৎ আমাদের ব্লাড প্রেশার নর্মালের থেকে বেড়ে গেলে তা কমাতে সাহায্য করে ইনজেকশান ল্যাসিক্স এছাড়াও ইনজেকশান ল্যাসিক্স হার্ট ফেলিউরে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইউরিন আউটপুট ইনক্রিজ করতে সাহায্য করে ইনজেকশান ল্যাসিক্স এবং পালমোনারি ডিমা ও কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউরে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও হাইপার ক্যালেমিয়াতে অর্থাৎ সিরাম পটাশিয়াম লেভেল যদি নর্মালের থেকে বেড়ে যায় তাহলে তা কমাতে সাহায্য করে ইনজেকশান ল্যাসিক্স নেক্সট ড্রাগটি হলো ফেনিরামাইন বা এভিল ইনজেকশান এই ড্রাগটি টু এম এল এর অ্যাম্পিউল ইচ এম এল এর ফেনিরামাইন বা এভিল ইনজেকশান রয়েছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এম জি ইন্ট্রামাসকুলারলি অর স্লো ইন্ট্রাভেনাসলি পেশেন্টকে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক পেশেন্টের কি কি সমস্যা হলে এই ফেনিরামাইন বা এভিল ইনজেকশানটি পেশেন্টকে দেওয়া হয় ইনজেকশান ফেনিরামাইন বা এভিল বিভিন্ন কন্ডিশনে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় যেমন বিভিন্ন অ্যালার্জিক কন্ডিশনে বিশেষ করে হেভি বা রানিং নোজ ইচিং স্কিন স্কিন র্যাসেস অ্যালার্জিক কনজাঙ্কটিভাইটিস ও ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যালার্জিতে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও মেনিয়ার্স ডিজিজে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এক ধরনের ইনার ইয়ার ডিজিজ এবং ট্রাভেল বা মোশন সিকনেসে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় নজিয়া ভমিটিং ডিজিনেস ও ভাটাইগো প্রিভেনশন ও ম্যানেজমেন্টের জন্য নেক্সট ড্রাগটি হলো প্রমিথাজাইন বা ফেনারগান এই ইনজেকশানটি টু এম এল এর অ্যাম্পিউর ইচ এম এল এ প্রমিথাজাইন বা ফেনারগান ইনজেকশান রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ এম জি অর্থাৎ এই টু এম এল এর অ্যাম্পিউলে ইনজেকশান ফেনারগান বা প্রমিথাজাইন রয়েছে ফিফটি এম জি ইন্টারমাসকুলারলি ওর স্লো ইন্টারভেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এই ড্রাগটি চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কন্ডিশানে পেশেন্টকে এই ড্রাগটি দেওয়া হয় ইনজেকশান প্রমিথাজাইন বা ফেনারগান বিভিন্ন কন্ডিশানে যেমন সিভিয়ার অ্যালার্জিক রিয়াকশান হলে ভাটাইগোতে ট্রাভেল বা মোশন সিকনেসে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও পোস্ট অপারেটিভ ড্রাগ ইন্ডিউস নজেয়ান ভমিটিং প্রিভেনশন ও ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও প্রমিথাজাইন বা ফেনারগানে সিডেটিভ এফেক্ট রয়েছে নেক্সট ড্রাগটি হলো ট্রানেক্সেমিক অ্যাসিড বা ট্রাফিক এই ড্রাগট
ইন্টারভেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক পেশেন্টের কি কি সমস্যা হলে এই ট্রানেক্সেমিক অ্যাসিড অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইনজেকশান ট্রানেক্সেমিক অ্যাসিড বা ইনজেকশান পজ মেনলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ব্লিডিং কন্ট্রোলের জন্য নেক্সট ট্র্যাকটি হল ইরোফাইলিন উইথ থিওফাইলিন অর্থাৎ ডেরিফাইলিন ইনজেকশান টু এম এলের অ্যাম্পিউল এই টু এম এলের অ্যাম্পিউলে ইচ এম এলে ইটোফাইলিন রয়েছে এইটি ফোর পয়েন্ট সেভেন এমজি এবং থিওফাইলিন রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এমজি ইন্ট্রামাসকুলারলি অর ইন্ট্রাভেনাসলি এই ইটোফাইলিন উইথ থিওফাইলিন ইনজেকশান অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কন্ডিশানে পেশেন্টকে এই ড্রাগটি দেওয়া হয় ইনজেকশান ডেরিফাইলিন আমাদের ইয়ার প্যাসেজের মাসেলকে রিল্যাক্স করে অ্যাজমা এবং সিওপিডিতে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় নেক্সট ড্রাগটি হলো প্রোক্লোপেরাজাইন বা স্টেমিটিল ইনজেকশান ওয়ান এম এলের অ্যাম্পিউল এই ওয়ান এম এলের অ্যাম্পিউলে প্রোক্লোপেরাজাইন বা স্টেমিটিল রয়েছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এমজি ইন্ট্রামাসকুলারলি এই ড্রাগটি পেশেন্টকে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কন্ডিশানে এই স্টেমিটিল ইনজেকশান পেশেন্টকে দেওয়া হয় ইনজেকশান প্রোক্লোপেরাজাইন বা স্টেমিটিল বিভিন্ন কন্ডিশানে যেমন মোশন বা ট্রাভেল সিকনেসে মেনিয়ার ডিজিজ এবং ল্যাবারিনথিন ডিসঅর্ডারে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় বিশেষ করে এই সমস্ত ডিজিজের ক্ষেত্রে নজিয়া ভমিটিং ও ফাটাইগো প্রিভেনশন ও ম্যানেজমেন্টের জন্য এছাড়াও মাইগ্রেন হেড অ্যাডমিনিস্টার করা হয় নেক্সট ট্রাকটি হল ফেনিটোয়েন এই ফেনিটোয়েন বা এপটোয়েন ইনজেকশান টু এম এলের অ্যাম্পিউল ইচ এম এলে ফেনিটোয়েন ইনজেকশান রয়েছে ফিফটি এমজি অর্থাৎ এই টু এম এলের অ্যাম্পিউলে এপটোয়েন রয়েছে হান্ড্রেড এমজি ইন্টারমাসকুলারলি অর স্লো ইন্টারভেনাসলি এই ড্রাগটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কন্ডিশানে এই ফেনিটোয়েন ইনজেকশান পেশেন্টকে দেওয়া হয় ইনজেকশান ফেনিটোয়েন বা এপটোয়েন মেজর মোটর ও সাইকোমোটোর সিজার কন্ট্রোলের জন্য অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও জেনারেলাইজ টনিক কনিক সিজার এবং স্টেটাস এপিলেকটিকাসের ম্যানেজমেন্ট হিসেবে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় নেক্সট ট্রাকটি হলো ডেক্সামিথাজন ডেক্সামিথাজন টু এম এলের ভায়াল ইচ এম এলে ডেক্সামিথাজন রয়েছে ফোর এমজি অর্থাৎ এই টু এম এলের ভায়ালে ডেক্সামিথাজন ইনজেকশান রয়েছে এইট এমজি ইন্ট্রামাসকুলারলি অর ইন্টারভেনাসলি এই ডেক্সামিথাজন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক পেশেন্টের কি কি সমস্যা হলে এই ডেক্সামিথাজন ইনজেকশানটি দেওয়া হয় ইনজেকশান ডেক্সামিথাজোন সিভিয়ার অ্যালার্জিক রিয়াকশান হলে বা অ্যানাফাইল্যাক্সিসে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও ক্যান্সার বা ম্যালিগনেন্সির কারণে সেরিব্রাল ইডিমা হলে বা ইন্ট্রাকেনিয়াল প্রেশার ইনক্রিজ হলে তার ম্যানেজমেন্ট হিসেবে ডেক্সামিথাজোন অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও অ্যাজমা ও সিওপিডিতে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এবং কেমোথেরাপিতে প্রি মেডিকেশন হিসেবে ডেক্সামিথাজোন অ্যাডমিনিস্টার করা হয়ে থাকে নেক্সট ট্রাকটি হলো হাইড্রোকটিজন এই হাইড্রোকটিজন ইনজেকশান রয়েছে হান্ড্রেড এমজি পাউডার ফর্মে রয়েছে ইন্ট্রামাসকুলারলি অর ইন্ট্রোভেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কন্ডিশানে এই হাইড্রোকটিজন ড্রাগটি পেশেন্টকে দেওয়া হয় নেক্সট ট্রাক হলো গ্র্যানিসেট্রন গ্র্যানিসেট্রন থ্রি এম এলের ভায়াল ইচ এম এলে গ্র্যানিসেট্রন রয়েছে ওয়ান এমজি অর্থাৎ এই থ্রি এম এলের ভায়ালে গ্র্যানিসেট্রন রয়েছে থ্রি এমজি ইন্ট্রাভেনাসলি পেশেন্টকে দেওয়া হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কন্ডিশানে এই ড্রাগটি আমরা পেশেন্টকে দেব ইনজেকশান গ্র্যানিসেট্রন কেমোথেরাপি ইন্ডিউসড নজিয়া ভমিটিং এবং পোস্ট অপারেটিভ নজিয়া ভমিটিং প্রিভেনশন ও ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যাডমিনিস্টার করা হয়ে থাকে নেক্সট ড্রাগ হলো সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এটি টোয়েন্টি ফাইভ এম এলের অ্যাম্পিউল সোডিয়াম বাইকার্বোনেট টেন এম এলেরও অ্যাম্পিউল হয় এই টোয়েন্টি ফাইভ এম এল অ্যাম্পিউলে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট রয়েছে সেভেন সোডিয়াম আয়ন রয়েছে অ্যাপ্রক্স এইট হান্ড্রেড পার লিটার এবং বাইকার্বোনেট আয়ন রয়েছে এইট হান্ড্রেড পার লিটার অ্যাপ্রক্স এবং এই সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশন দেওয়া হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক পেশেন্টের কি কি সমস্যা হলে এই সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ইনজেকশানটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইনজেকশান সোডিয়াম বাইকার্বোনেট বিভিন্ন কন্ডিশানে যেমন বিশেষ করে সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হলে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় এছাড়াও হাইপার ক্যালেমিয়াতে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় হাইপার ক্যালেমিয়া একটি কন্ডিশান যখন আমাদের সিরাম পটাশিয়াম লেভেল নর্মালের থেকে বেড়ে যায় তা কমাতে সাহায্য করে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এছাড়াও প্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন ওভারডোজ হলে তার ম্যানেজমেন্ট হিসেবে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট অ্যাডমিনিস্টার করা হয়ে থাকে নেক্সট ট্রাকটি হল ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট এই ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট টেন এম এলের অ্যাম্পিউল টেন পারসেন্ট রয়েছে ইন্ট্রামাসকুলারলি অর ইন্ট্রাভেনাসলি এই ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট পেশেন্টকে দেওয়া হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন 
সমস্যা হলে কি কি সমস্যা হলে پیشنটের এই ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ড্রাগটি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় ইনজেকশন ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট বিভিন্ন কন্ডিশনে যেমন বিশেষ করে হাইপোক্যালসেমিয়াতে অর্থাৎ আমাদের সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল যখন নরমালের থেকে কমে যায় তা বাড়াতে সাহায্য করে ইনজেকশন ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট এছাড়াও হাইপারক্যালেমিয়াতে অর্থাৎ আমাদের সিরাম পটাশিয়াম লেভেল যখন নরমালের থেকে বেড়ে যায় তা কমাতে সাহায্য করে ইনজেকশন ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট এবং হাইপারম্যাগনেসেমিয়াতে অর্থাৎ আমাদের সিরাম ম্যাগনেসিয়াম লেভেল নরমাল থেকে বেড়ে গেলে তা কমাতে সাহায্য করে ইনজেকশন ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট এবং ম্যাগনেসিয়াম টক্সিসিটিতে অ্যান্টিডোট হিসেবে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট অ্যাডমিনিস্টার করা হয়ে থাকে নেক্সট ড্রাগটি হলো পটাশিয়াম ক্লোরাইড বা কেসিএল ইনজেকশন এটি টেন এম এল এর অ্যাম্পিউল এই টেন এম এল এর অ্যাম্পিউলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে অ্যাপ্রক্স পটাশিয়াম রয়েছে টোয়েন্টি মিলি ইকুইভ্যালেন এবং অ্যাপ্রক্স ক্লোরাইড রয়েছে টোয়েন্টি মিলি ইকুইভ্যালেন ইন্টারভেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করা হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক কি কী কারণে এই পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইনজেকশন পেশেন্টকে দেওয়া হয় ইনজেকশন পটাশিয়াম ক্লোরাইড মেনলি যে কন্ডিশনে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় সেটি হল হাইপোক্যালেমিয়াতে অ্যাডমিনিস্টার করা হয় সিরাম পটাশিয়াম লেভেল যখন নর্মালের থেকে কমে যায় তা বাড়াতে সাহায্য করে ইনজেকশন পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইনজেকশন পটাশিয়াম ক্লোরাইড স্লো ইন্টারভেনাস ইনফিউশন দেওয়া হয়ে থাকে পার্ট ওয়ানে বেশ কিছু ড্রাগ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আরও বেশ কিছু ড্রাগ রয়েছে পার্ট টুতে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সাপ্লাই অনুযায়ী অ্যাম্পেল ভায়ালে যে সমস্ত ড্রাগ ডোজ রয়েছে সেগুলি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম বিভিন্ন সাপ্লাই অনুসারে কিন্তু ড্রাগ ডোজ কম বেশি থাকে সেটা আমাদের অ্যাডমিনিস্টার করার সময় চেক করে নিতে হবে এই সমস্ত এমার্জেন্সি ড্রাগ বা যে কোনো ড্রাগ বা মেডিকেশন অবশ্যই আমরা ডক্টর অ্যাডভাইস থাকলে তবেই পেশেন্টকে দেব তবেই আমরা অ্যাডমিনিস্টার করব কারণ বিভিন্ন ড্রাগের কন্ট্রা ইন্ডিকেশান রয়েছে সাইড এফেক্টস রয়েছে তাই অবশ্যই আমরা ডক্টরের অ্যাডভাইস থাকলে তবেই আমরা এই ড্রাগগুলি অ্যাডমিনিস্টার করব বা পেশেন্টকে দেব এবং অবশ্যই এই ড্রাগগুলি দেওয়ার সময় ডেট অফ এক্সপায়ারি আমাদের চেক করে নিতে হবে ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দেবেন কোনো কিছু জানার থাকলে আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আজকের জন্য এই পর্যন্ত আবার দেখা হবে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন